നമുക്ക് മത്തങ്ങ പുളിങ്ങര ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി എടുക്കുക ആ പുളിയിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അലിഞ്ഞോളും ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം പുളിയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അരിച്ചു വെച്ച പുളിവെള്ളം ഈ കുക്കറിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പുളി അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുളിക്കുള്ള ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ വരുത്തുക അതായത് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങയാണ് ഞാൻ മത്തങ്ങേനെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മീഡിയം സൈസ് പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ പുളി വെള്ളത്തേക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ മത്തങ്ങയുടെ വേവ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുക്കർ അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരും ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം തീയിൽ ഒരു വിസില് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു ആവി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ആ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ വേറൊരു പാത്രം വെക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ നാടൻ കറിയിൽ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവാള ഒരു പകുതി സവാള യൂസ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളിയുടെ ആ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും വേറെ തന്നെയാണ് സവാളയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു മധുരമല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ സവാള ആഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴറ്റി ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഇത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് നമുക്ക് ദിവസവും സാമ്പാറും എരിശ്ശേരിയും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു എനിക്ക് പുളിയുള്ള കറികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മലയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓൾറെഡി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരുപാട് ആവണ്ട ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അളവിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഈ പൊടികളൊക്കെ കേട്ടോ ഒരുപാട് അളവിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിലാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അധികം പുളി വേണ്ട പകുതി തക്കാളി മതിയാവും പച്ചമണൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് പകുതി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വേവുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തക്കാളി ഇതിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും ഇത് അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചമണൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കാരണം ഇത്ര വെള്ളം പോരാ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നൊന്നും തിളയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടയാവുമ്പോൾ പിന്നെ മത്തങ്ങയല്ലേ ഒന്ന് മത്തങ്ങ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം
എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ എന്നും നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കറി നിർബന്ധമല്ലേ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് മത്തങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നാളികേര അരച്ചിക്കേണ്ട നാളികേര പാലിനെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അത്ര സിമ്പിൾ ആയുള്ള ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ മത്തങ്ങ പൊതുവെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ കറി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ നന്നായി യോജിക്കട്ടെ സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ മത്തങ്ങയൊക്കെ അധികം ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും കേടായി പോകും അപ്പോൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്തങ്ങ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കുരുവും നമ്മളതിനെ ചോറ് എന്നാ പറയുക മത്തങ്ങയുടെ ചോറ് അതായത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുരുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളില്ലേ അത് ഉണ്ടാവും അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മത്തങ്ങ കേടായി പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്തങ്ങ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന വശം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ കുരുവും ആ ചോറൊക്കെ എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തിയോട് ചരണ്ടി കളഞ്ഞ് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തങ്ങ കുറെ ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ തിരക്കില് ഞാനത് മത്തങ്ങ അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ അളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മിക്കവർക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇനി ഒരുപാട് പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ഇത്ര പറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കാച്ചു ഒഴിക്കണം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തണുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കോ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തിക്നെസ്സോടു കൂടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാച്ചു ചോദിക്കണം ഇത് വേറെ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോസ് പാൻ വെക്കുക ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സോസ് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ള് ഉലുവ ഇതും കൂടി ഇടുക അധികം ചൂട്ടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം എപ്പോഴും വെക്കാൻ ആ സാധനം ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് കായത്തിൻ്റെ പൊടി കായം നമ്മൾ കട്ട ചേർത്തിട്ടില്ല കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് അതിലുള്ള എല്ലാ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ അതിലോട്ട് പൊക്കോട്ടെ ഇത് മതി അത് ഈ അടുപ്പത്തിന് അടുപ്പിന് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരവും പുളിയും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അപ്പോൾ എരുവിൻ്റെ അളവൊക്കെ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക ഞാൻ പക്ഷേ ഈ കറി അധികം എരിവും മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറികളിൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക അതായത് കുറച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേസമയം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിങ്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണത് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പുളിങ്കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അടുത്